வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ல ஏற்பட்டிருக்கிற பொருளாதார மந்த நிலையை பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஆட்டோமொபைல் வந்து உலகத்திலேயே நாலாவது இடத்துல இருக்கு அதோட ப்ரொடக்ஷன்ல அந்த அளவுக்கு வந்து அதிகமா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து நிர்ணயிக்கிறது மூணு செக்டாரு முத செக்டாரு சர்வீஸ் அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் செக்டாரு மேனுபேக்சரிங் செக்டார்னு சொல்லலாம் அடுத்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் இந்த மூணு செக்டார் தான் நம்ம இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து நிர்ணயிக்குது இந்த மூணு செக்டார்ல மேனுபேக்சரிங் செக்டார்ல தான் ஆட்டோமொபைல் வந்து வருது மேனுபேக்சரிங் செக்டார்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து நிறைய தொழில் இருக்கு அதுல ஒரு இதுதான் ஆட்டோமொபைல் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி அஞ்சு சதவீத ஜிடிபி வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டார் மட்டும் தனியா நின்று கொடுக்குது மேனுபேக்சரிங்ல அப்படிப்பட்ட ஆட்டோமொபைல் செக்டாரு ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படி நடக்கிறதுனால பின் விளைவுகள் என்னன்னா அதுல இருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வருவது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி வரிசையை பார்க்கலாம் முதல் காரணம் என்னன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து பி எஸ் ஃபோரா இருக்கிற ஆட்டோமொபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் பி எஸ் சிக்ஸா வந்து மாத்தலாம்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து பிளான் போட்டிருக்காங்க எதுக்காகனா பி எஸ் ஃபோர்ல வந்து குறிப்பிட்ட நாம்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க எதுக்குனா ஆட்டோமொபைல் இருந்து வெளியேற புகையை வந்து கம்மி படுத்துறதுக்கான வேலைகள் தான் பி எஸ் சிக்ஸ்ல வந்து செஞ்சிருக்காங்க அப்படி அந்த பி எஸ் சிக்ஸ் வந்து வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏப்ரல் மாசம் அது மட்டும் இல்லாம ஜிஎஸ்டி வந்து லக்ஸுரி ஐட்டமான கார்களுக்கெல்லாம் வந்து இருபத்தி வந்து இருக்காங்க ஏற்படுது <laughs> ஒரு பொருளை பணமா மாத்த முடிஞ்சா அது பேர் வந்து லிக்விட் சொல்லுவாங்க இப்ப கோல்டு இருக்குன்னா அதை வந்து நம்மளால ஈஸியா பணமா மாத்த முடியும் அதுவே ஒரு பில்டிங் இருக்கு உங்ககிட்ட அதை வந்து உடனே பணமா மாத்த முடியுமா முடியாது ஏன்னா அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இருக்கும் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடான கம்பெனி வந்து அவங்கனால அவங்க கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட் அதாவது பில்டிங்கோ லேண்டோ வச்சு அவங்கனால உடனே பணத்தை வந்து உருவாக்க முடியல அதனால வந்து லிக்விடிட்டி கிரன்ச் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அவங்கனால வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற பொருளை வந்து பணமா மாத்த முடியல அதாவது லிக்விடா மாத்த முடியல அப்படின்னா அவங்க எங்க போய் மத்தவங்களுக்கு வந்து லோன் தர முடியும் லோன் கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து காரு பைக் அதெல்லாம் வாங்க முடியும் வாங்க முடியாது இது வந்து ரெண்டாவது பிரச்சனை மூணாவது பிரச்சனை என்னன்னா கன்சியூமரோட தாட்ஸ் அதாவது கார் வாங்குறவங்களோட தாட்ஸ் அவங்களோட தாட்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து நெகட்டிவா போயிட்டு இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வாடிக்கையாளர்கிட்ட பணம் அதிகமா இருந்ததுன்னா ஏதாச்சும் வாங்கணும்னு சொல்லி தோணும் ஆனா இப்ப அதுவே பணம் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா எதுவுமே வாங்கலாம்னு சொல்லி தோணவே தோணாது அது மட்டும் இல்லாம பி எஸ் போர்ல இருந்து வேற பி எஸ் சிக்ஸ் மாறிட்டுமான <laughs> இப்ப அதனால ஏற்பட்ட பின் விளைவுகள் என்னன்னு சொல்லி பாக்கலாம் இப்ப ஆட்டோமொபைல் செக்டார் வந்து லாஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா முதல் ஸ்டெப் அந்த கம்பெனிக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புதுசா தயாரிக்கிறத வந்து நிறுத்துவாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே தயாரிச்சதே விக்காம இருக்கு அப்படி மறுபடியும் பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா அந்த கம்பெனில வந்து தொழிலாளர்களை வந்து ரெண்டா பிரிப்பாங்க பெர்மனன்ட் லேபர் டெம்பரரி லேபர்னு ஃபர்ஸ்ட் டெம்பரரி லேபர் எல்லாம் வந்து நிறுத்த ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் ரொம்ப முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல பெர்மனன்ட் லேபரையும் சேர்த்தி தூக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்ப வந்து ரொம்ப அதிகமா டவுன் ஆயிருக்கிற கம்பெனி எல்லாம் வந்து எதுனா ஹோண்டா
பர்சன் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு அடுத்ததா மாருதி சுசுக்கி இவங்க எல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ப்ரொடக்ஷனை குறைச்சிட்டாங்க பெர்மனன்ட் லேபர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மூணு மாசம் கட்டாய விடுப்புன்னு சொல்லி கொடுத்து அனுப்பி இருக்காங்க கட்டாய விடுப்பு கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் வந்து தர தேவையில்லை அதனால இந்த வகையில பணம் சேவ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவங்க இந்த பிளான் வந்து போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே அவங்களுக்கு லீவ் கொடுத்து ரொம்ப முடியல அப்படின்னா அப்படியே லீவ் கொடுத்துவீங்களே அப்படியே ஃபயர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சிம்பிளா லீவ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாவே உங்களை வந்து வேலை விட்டு தூக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இது மாதிரி பிரச்சனை வந்து உடனே திடீர்னு ரெண்டு மாசத்துல மூணு மாசத்துல வராது ஒரு மாசம் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னா அடுத்த மாசம் எப்படி உடனே ஸ்லோ ஆகும் ஸ்லோ ஆகும் ஆனா வந்து முழுசா ஸ்லோ ஆகாது இப்ப ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனியோட ஒரு வருஷத்தை பினான்சியல் இயர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பினான்சியல் இயர் வந்து நாலு கோட்டரா பிரிப்பாங்க நாலு கோட்டரா பிரிக்கும் போது அதுல மூணு கோட்டர் வந்து லாஸ்ட்ல போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ரசன் சொல்லுவாங்க பல மாசமா ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி வந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்கு ஆனா நமக்கு வந்து இப்பதான் தெரிய வருது இதுக்கு முன்னாடி வந்து யூஎஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரசன் வந்து வந்திருக்கு இப்ப வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு ஆனா வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு பெரிய பிரச்சனை இல்ல யூஎஸ்ல வரும்போது மற்ற நாடுகளும் சேர்ந்து அடி வாங்குச்சு ஆனா நம்ம நாட்டுக்கு வரும்போது நமக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனையா இருக்கு வேற யாருக்குமே பிரச்சனையா இல்ல இப்படி இருக்கிறதுனால வேலை இல்லா திண்டாட்டம் வந்து ஏற்படுது யாருமே சம்பளம் அதிகமா வாங்குறது இல்ல அதனால வேற எந்த ஒரு பொருளையும் வாங்க முடியாத நிலைக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்காங்க வேற எந்த ஒரு பொருளுமே அவங்க வாங்கல அப்படின்னா அதோட ப்ரொடக்ஷனும் குறையும் இதே மாதிரி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வந்து அப்படியே லிங்க் ஆகிக்கிட்டே போகும் இதனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து அஞ்சு பெர்சென்ட்டுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஜிடிபி இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளி அஞ்சு பெர்சென்ட் வரைக்கும் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா ஆறு புள்ளி ஒன்பது பெர்சென்ட் தான் இருந்தது இப்ப ஆறு புள்ளி ஒன்பதுல இருந்து அஞ்சு பெர்சென்ட்டுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு இப்ப ஒரு பெர்சென்ட் ஜிடிபி ஏறுது அப்படின்னா அது வந்து டைரக்டா பதினஞ்சு லட்சம் வேலை வாய்ப்பு வந்து கொடுக்கும் இன்டைரக்டா நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கும் இப்போ மொத்தமா ஒரு பெர்சென்ட் ஏறுது அப்படின்னா அறுபது லட்சம் வேலை வாய்ப்பு வந்து கொடுக்குது ஜிடிபி அதிகமாகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மக்கள் வந்து நிறைய பொருளை யூஸ் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி யூஸ் பண்றதுனால ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது வேலை வாய்ப்புகள் வந்து அதனால அதிகமாகுது வேலை வாய்ப்பு இல்ல அப்படிங்கும் போது ஜிடிபி வந்து தானா குறைஞ்சிருச்சு இப்ப ஆறு புள்ளி ஒன்பதுல இருந்து அஞ்சு பெர்சென்ட் குறைஞ்சதுனால ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது பெர்சென்ட் ஜிடிபி வந்து குறைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் வந்து போயிருச்சு இப்ப அவன் குடுக்கல அதனால இன்கம் வரல அதனால வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல மத்ததும் எதனால பாதிக்குது ஜிடிபியை வச்சு நம்ம வேலை வாய்ப்பு வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி கணக்கு போட முடியும் சரி இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஒரு பேட்டி வந்து கொடுத்திருக்காங்க அதுல என்ன சொல்லி இருக்காங்க <laughs> நினைச்சிருக்காங்க <laughs> பாண்டா வந்து அவங்க எப்ப வேணாலும் திருப்பி வாங்கிக்கலாம் அவங்க எல்லாமே திருப்பி கொடுப்பாங்க இது வந்து எதுக்காக பண்றாங்கன்னா ஒரு பேங்க்ல லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து அந்த பாண்ட வந்து வாங்கிக்கிட்டே காசை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க இதனால வந்து எல்லா பேங்கையும் அவங்கனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது ஆர்பிஐனால ஏன்னா மற்ற பேங்க்குமே லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா எல்லா செக்டாருமே அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிரும் அதனால வந்து ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் போட்டிருக்காங்க அதனால பேங்குக்கு ப்ராஃபிட் அந்த ப்ராஃபிட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மக்களுக்கு வந்து லோனா தரணும் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வந்து குறையுது இது வந்து ஒரு செயினா போயிட்டே இருக்கு அதனால மக்கள்கிட்ட வந்து காசு இருக்கு அப்படிங்கும் போது மற்ற பொருளோட டிமாண்ட் எல்லாம் வந்து அதிகமாகும் மெயினா கார் அது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அதிகமாகும் ப்ரொடக்ஷனும் அதிகமாகும் ஜாபும் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ ரெப்போ ரேட்டை வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஆனா வந்து அது வந்து வேலை செய்யல ஏன்னா வந்து இது வந்து ரொம்ப லேட்டா வந்து பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் லோட் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிருக்கணும் இல்ல ஆரம்பிச்ச உடனேவாவது பண்ணிருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப கால தாமதம் ஏற்பட்டதுனால நம்ம கை மீறி போயிருச்சு நினைச்சாலும் 
பின்னாடி பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கறனால அத குறைக்க வாய்ப்பு இல்ல இந்த ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் தான் கவர்மெண்டால பண்ண முடியும் ஜிஎஸ்டி குறைக்கிறது வந்து சான்ஸ் இல்ல குறைச்சா பின்னாடி பிரச்சனை வரும் இப்ப நம்ம எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க மொத்த எட்டு கோர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு அந்த எட்டு கோர் இண்டஸ்ட்ரியுமே வளர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னா மத்த எல்லா தொழிலுமே வளர ஆரம்பிச்சிரும் அது எல்லாமே கீழே போகுது அப்படின்னா மத்த தொழிலும் கீழே போக ஆரம்பிச்சிரும் அந்த எட்டு கோர் இண்டஸ்ட்ரி என்னன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டீல் குரூட் ஆயில் கோலு நேச்சுரல் கேஸ் பெர்டிலைசர் ரிஃபைனரி ப்ராடக்ட் அப்புறம் சிமெண்ட் இப்ப கோலும் நேச்சுரல் கேஸும் வளருது அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்ப ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கம்மி ஆகுது இதனால எக்கனாமிக் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லி இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப ஸ்டீல் சிமெண்ட் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னா நிறைய பில்டிங் நிறைய நிறைய இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வந்து அதிகமாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் பெர்டிலைசர் வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இப்ப ஒரு விவசாயம் பண்றாங்கன்னா குறிப்பிட்ட உரம் மட்டும் தான் போட முடியும் அதுக்குன்னு நிறைய உரம் போட முடியாது அதனால அதை வச்சு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இதே மாதிரிதான் மிச்ச இருக்க நாலு இண்டஸ்ட்ரியும் இந்த எட்டு கோர் இண்டஸ்ட்ரியோட பொருள்கள்லாம் வந்து அதிகமா தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னா மத்த இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து அதிகமா தயாரிப்பாங்க ப்ராடக்ட அதே மாதிரி ரேட்டும் வந்து எல்லாமே ஒரு செயின் மாதிரி லிங்க் ஆயிருக்கு இப்ப எட்டுமே அடி வாங்கிருச்சு ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி குறைஞ்சதுனால ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படியே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர் லிங்க் ஆகி எட்டுமே அடி வாங்கிருச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரெக்கவர் ஆகிறது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் ஈஸி இல்ல அதுவே வந்தாதான் உண்டு ஆனா வந்து நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம் மொத்தம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன் அக்ரிகல்ச்சர் சொன்னோம்ல இதுல ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் தான் இப்ப டவுன் ஆயிருக்கு மிச்ச ரெண்டு அப்படியே தான் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இப்ப வளர்ந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து அதுக்கு இப்ப காலம் வந்து அவ்வளோக்கா இல்ல அதனால அதை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இப்ப சர்வீஸ் செக்டார வச்சு வேணா நம்ம முடிவு பண்ணலாம் எப்படின்னா சர்வீஸ் செக்டார்னா டிசிஎஸ் சிபிஎஸ் அது மாதிரி இருக்கிற கம்பெனி எல்லாம் வந்து வளர்த்து விட்டோம்னா மணி ஃபிளோ இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படி மணி ஃபிளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஆட்டோமொபைல் சிக்டம் சேர்ந்து வளரும் ஆனா இது நடக்கிறதுக்கு மினிமம் ஒரு வருஷமா தான் ஆகலாம் ஆறு மாசம் ஆகலாம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகலாம் கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் எடுக்கிறது வந்து அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அவங்கனால பண்ண முடியாது ஜிஎஸ்டியும் குறைக்க முடியாது சர்வீஸ் செக்டார் அதிகமானா தான் உண்டு இல்லைன்னா அதுவே தானா ரெக்கவர் ஆகி வந்தாதான் உண்டு இதைத்தான் நாங்க வந்து வீடியோல சொல்ல வந்தோம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சோசியல் பல்ஸ் ரேட்டுக்கு சப்